Всем привет, с вами Низамов Илья. В этом уроке я хотел поделиться с вами небольшой утилитой. Можете скачать ее по ссылке в описании. Эта утилита у нас убивает определенный процесс в системе с помощью HTTP запроса. Мне это понадобилось в одном из проектов. Решил поделиться с вами. Покажу, как ее исходный код. Там очень достаточно простой. Покажу, как ее установить и собрать в итоговый экзешник. Также подписывайтесь на мой телеграм, QR-код видите на экране и ссылка на канал будет в описании к этому видео. Давайте начинать. Давайте посмотрим сначала исходный код. Здесь мы импортируем UVCorm, который запу будет запускать наш скрипт. Импортируем OS и с помощью систем будем находить запущенные все процессы хрома, конкретно в моей реализации, и их прибивать. Импортируем FastAPI, создаст нам мини веб-сервер, который будет у нас на локал хосте запущен здесь. Вы можете указать, допустим, какой-то IP-шник, на каком сервере он будет работать. Можете указать какой-то произвольный порт и при обращении к локал хосту к этому порту и вот к этому маршруту Kill Chrome у нас будет вызван вот этот вот небольшой скриптик. Мне он как бы пригодился, у клиента работает. Вы можете адаптировать под себя. В принципе, тут фантазия ваша безгранична, для чего это можно применить. Вот все необходимые файлы нашего проекта. Readme, тут все команды. Requirements, это здесь все необходимые библиотеки для сборки нашего проекта. Extra Hooks, это специальный там тоже скрипт, который нам нужно будет для того, чтобы собрать, чтобы у нас в экзешнике UV Corner работал и с FastAPI. Fast Давайте запустим просто терминал. Еще одно предупреждение. Сборка будет вестись на версии Python 3.10. То есть для начала нам необходимо создать виртуальное окружение. Можно, конечно, без него, но так будет получше. То есть в результате этой команды в этой папке создастся копия нашего текущего э, питона версии 3.10. Он у меня установлен вот по этому пути. И после этого будут устанавливаться сюда все библиотеки нашего проекта. Все, у нас папка venv появилась с нашим питоном. И теперь мы выполняем активацию нашего виртуального окружения вот с помощью вот этой вот команды. Если у вас вот так вот все появилось, слева от командной строки написано venv, в скобочках тогда все, у вас виртуальное окружение активировалось и вы можете собирать проект. Если даже не активировалось, все равно попробуйте собрать проект. Выполняем команду обновления пакетного менеджера, скорее всего он это запросит, поэтому сразу же сделаем. Ну, можете ее не делать, в принципе. После этого выполняем команду pip install r requirements, то есть он установит все библиотеки, прописанные в этом файле, которые необходимы для нашей сборки нашего приложения. После установки всех необходимых библиотек выполняем с помощью PyInstaller сборку в экзешник. Выполняем такие команды, указываем э, дополнительный директор, директорию extra hooks, Указываем скрипт и указываем, что будет собрано в один файл. В документации по PyInstaller можете посмотреть, какие там еще дополнительные параметры можно указывать. В принципе, там можно иконки свои подгружать. Ну, много разных параметров. Посмотрите в документации. Все, наш проект был собран. Идем сюда и смотрим в папочке dist. У нас появился Killchrome. Видите, тут такая иконка, правда, стандартная. Killchrome. Наша утилита, запускаем ее. Все, она запустилась, и вот по этому адресу она у нас доступна. Давайте запустим Chrome и просто в строке браузера вызовем вот эту вот команду. Kill Chrome. Все, наш HTTP-запрос пришел на наш локальный веб-сервер, сработал наш скрипт, были найдены все процессы Chrome и были прибиты. В принципе, можете адаптировать этот скрипт как вам угодно, придумывайте, что с ним можно делать. Если вам пригодился, ставьте лайк. Всем удачи. Пока.